。你有事吗？你看你也不打个招呼就一个人过来了，多让我担心啊！别生气了，跟我回家吧。你给别的女人买衣服的时候也没跟我打过招呼。啊。我看这样吧，以后咱们俩做什么事儿也不用跟对方打招呼，各过各,各的。哎呀，不是你想象的那样的，丽丽。啊，对了，有个事儿我还要跟你商量一下呢。你看咱这个新家，要请朋友一起来吃饭，这怎么定的呀？哎，定哪天啊？你你你你决定吧。都已经这样了，还请什么客啊？取消了吧。啊、怎么能取消呢？已经跟人打过招呼了。就这么定了，取消吧。哎哎，丽丽。丽丽，你别生气了，跟我回家吧。丽丽，哎，你带我姐一起来啊？你看看这是什么地方？你姐姐选择来。哟，兰姐，好久没来我们会馆了，今天怎么有空过来？你们会馆改了名，换了姓，现在成了我的死对头了。我今天来是要跟他做个了断的，看看我的会员卡里还有多少钱，一会儿我全把他消灭了。<笑>兰姐说的是，不但改名换姓，连你之前用的教练都发达了。赵飞成了我们的总经理。赵飞总经理，他不是逃跑了吗？回来好些天了，他现在啊可生气了，他还有胆子回来。赵飞是谁啊？程雪怡这么重用他，一个懦夫。走，我们不要你，不管他，我们享受我们自己的去。看你往哪儿跑！啊！看什么呢？看什么呢？刚才过去那个人，好像就是陷害我姐的人。赵飞，你还挺悠闲啊。兰姐，好久没见了。那天晚上，就是你想害我姐。小姐，你说话要讲证据。哼，你就是化成灰为认识，要证据是吧？好，你右肩上应该有一块疤痕吧？如果还不够，当天晚上你流了狗血，已经被公安局采样了。咱们到公安局说去。是不是陈雪怡让你这么做的？难怪给你封了经理。你脸皮挺薄啊，你就等着警察来抓你吧。走。来了来了来了。麻烦你帮我找一下程姐。你是？我是她同事。哦，你等会儿啊，陈总，嗯，有人找。文总，你你忙忙去吧。哎，好。干什么呀？你来这儿干什么？程姐，完了，刚才茉莉她妹妹把我给认出来了。你什么都说了，你放心，你一个字我都没提。可是他说，警察已经采了我的血样，如果万一我被抓起来了，他们一眼我的血，一切都窃走了。等一下这是五万块钱，我现在就这么多了，拿着走人，有多远走多远，最好别回来。就这么点啊？你先去避一避，以后再说，行吗？李，快走吧，有事打电话给你。雪姨，谁呀、啊？我陷害茉莉的事儿，他们已经知道了。啊？怎么办？怎么办？姐，姐，宿舍找到了。什么？
么凶手啊？那天潜入你们家的就是赵飞，还真是赵飞啊！哼，这又叫死心不改。我骗他说啊，警察打完草他的血样，他吓得大气儿都不敢喘。哼，哎姐，赶紧把大张合成的全家福拿出来，咱报案。那张照片，让你姐夫拿走了。妈妈没到放学的时候，怎么就回家了？妈妈带你回北京啊！是去爸爸那吗？哦，又可以见到爸爸了。嗯、小菊，你怎么来了？就一件事儿，那张合成的全家福照片在你手里。这件事儿呢，以后有时间我慢慢给你解释。我马上就要进场了。照片呢？撕了。你撕的？啊？怎么了？你想毁灭证据对吧？什么毁灭证据？你说什么呢？有一搭无一搭的。你今天不说清楚，哪儿也别想去。小菊，干什么呀你？你问姐夫吧。姐姐。这怎么回事啊？对不起，我替小菊向你道歉。你好好工作吧，丽丽。喂，丽丽，我在门口呢，你能给我开门进去吗？你就再听我解释一次好吗？我不想因为我们之间的误会而去离婚。行，再听一次你所谓的解释，大不了让我们离婚的理由更充分一些。好吧，那我明天过来接你。最近，党委会认真研究决定了，一个飞行员也不会放。如果放的话，要有两个条件：一是放弃和接议有关的档案资料，交完赔偿金自己走人；二是你去起诉，按照法律规范。上面的通知，我想你们也知道，凡是飞行员。
因为工作调动而上告航空公司的，一律不受理。所以，我劝一些同志，头脑还是清醒一点，要分清是非，顾全大局，千万别跟着个别别有用心的人跑，到时候砸了自己的饭碗，毁掉了你的人生，谁也不会同情你。谁别有用心啊？还说不定是谁别有用心呢，朱世景，你不是想走吗？行，你交完两百八十万赔偿金，你爱到哪儿到哪儿去。你这是敲诈！敲诈！要不是公司培养你，你会有今天。熊总，你就知道提培养我们，但是我们每天把命提到三万米的高空，你怎么不提啊？我们为公司创造多少利润，你怎么不提啊？你只会口口声声的开口闭口的让人停飞，除了这个你还有什么？你有民主吗？我告诉你，我就是彻底不想干了。刘总，你别放人，我天天去你办公室闹去。主持人，散了会以后到我办公室来一趟。散会。干嘛弄得不欢而散啊？我也想好合好散啊，你说他肯吗？走了，你也太冲了。喂，雪姨。哎呀，你终于来电话了，你可急死我了！你这样太草率了，你会毁了你自己，你知道吗？啊？什么？你不打算回来了？你知道我后天是要回新加坡的。啊？喂？喂喂？喂，丽丽，你在哪儿啊？哦，我知道，我一会儿还有个会，结束之后我去接你吧。好，好，好，再见。今天我有件事要跟大家宣布一下。鉴于原西阿季中队的队长工作态度不认真，没有稳定军心。没有组织人员的流失，给机翼带来了巨大的损失，因此撤销队长这一职务，还是决定由韩若定来接任队长这一职务。韩若定，这次你可不要再次拒绝了吧？嗯、谢谢领导和大家对我的支持，我一定努力要做好这个工作。阿姨，有什么事儿吗？哦，那那我过来吧阿姨怎么了？雪姨出什么事了？她没事，她好好的，带着新宅回北京去一趟。回北京了？怎么也没说一声啊？我后天就回新加坡了，有件事情我要单独和你谈谈，等她回来就不方便了。来吧，进屋说吧。啊。
，请坐。喂，丽丽。啊、呃，我我我马上就好，你在那儿等我，我来接你啊。哎，啊，再见。坐吧，嗯，来，若定，这件事情我犹豫了很长时间，最终我还是决定要告诉你。你听到之后，你千万不要惊讶，也不要恨他，你得体谅他呀。阿姨，什么事儿啊？雪姨的脑癌是个误诊。他没有得绝症。误诊？这是医院的一个护士，为了报复医院，故意制造的一起假的医疗事件，把两个病人的病例给调换了。也就是说，他没有得绝症。对。开始的时候，雪姨想告诉你，他又退缩了。他怕他告诉你以后对他不好。这些年，他一直被抑郁症折磨着，没人能帮得了他。我在这儿根本就不解决问题。若丁，除了你呀。我知道，你的家庭很幸福，硬生生的把你们拆散了，那是作孽呀！现在雪姨也不指望你给她什么了，她就希望你有时间，能抽空来看看她，她就满足了。等她的抑郁症完全好了，她会重新的安排自己的。她不是那个不讲道理的孩子。阿姨，我不会怪他的。雪姨她没有得病，这是一件好事儿。你放心吧，我会处理好以后的事情的。哎，我听个电话。啊，这就完了，我马上就好了。你真的在机场吗？你在哪儿啊？我我这就好了，我来接你。离婚吧，丽丽。什么事儿了吗？阿姨，我有点急事儿，我先走了。哎，若定，我走了以后，雪姨就交给你了，你就多费心吧。啊，阿姨，这也是应该的嘛。雪姨没有得绝症，对大家来说都是一件好事儿。你走之后呢，我会帮她看好抑郁症的。虽然我们两个的事情已经过去了，但她毕竟是姓翟的妈妈嘛。你放心的走吧。哎，谢谢，我走了。谢谢，哎。丽丽，丽丽，我
我知道你去过了，我不想欺骗你，但是你知道了，你又会难过。行了行了，你不要再一遍一遍的解释了。昨天咱们不是说了吗？再继续这样下去，除了浪费时间和生命，除了彼此折磨，还有什么意思？我不想让你这样痛苦，我不想让你受折磨。我真的渴望能全心全意的爱你，可是他现在在。可是他病了，你不能不管他，对吧？我一直觉得你能够理解我，也是这么做的。在这件事情上，我真的很愧疚于你，同时也非常感激你。行了吧，我现在已经想通了。你就到他那儿去吧，好好照顾他。你不用管我，没有你，我一个人照样可以好好的生活。真的，不是气话。咱们离婚吧，丽丽。你真的想的太多了。他现在是个病人，我不想再听到“病人”这个词。就因为他是一个病人，他就可以去抢别人的丈夫，破坏别人的家庭。去践踏别人的幸福是这样吗？是谁给了他这样的权利？我就是想不明白，既然你们已经分手那么久了，既然你说你们两个只是普通朋友，你天天这样陪着他，你觉得合适吗？说实话，我夹在中间也非常痛苦。那赶快结束这种痛苦。你选择你认为最重要的一边。我知道，我跟他是没什么可争的。你们有那么多年的感情基础，现在又有了一个儿子，我要是连这个现实都看不清楚的话，那我也太幼稚。那就这样吧，我已经下定决心，我们结束吧。不管怎么说，我不离婚，我就是不同意。好，不离婚也行，但你答应我，我们花钱雇个人，雇个人去照顾他，陪着他，伺候他。你离开他，你彻彻底底的回到我们的生活里来，你做得到吗？丽丽，我今天来就是想跟你谈谈他的事情。他自杀过，你也是知道的。他现在有严重的抑郁症，如果这个时候我们突然离开他，对他来讲是雪上加霜，说不准还有更严重的意外出现。我就是想和你商量，我们一起帮他度过这个难关，好吗？不是我们，是你自己。我已经不想再纠缠在这种奇怪的关系里了。我一直认为，在这个问题的立场上，我们是一致的。他没有得癌症。什么？骗子，禽兽！丽丽，你听我说。你听我解释，丽丽，什么也别说了，你们也太无耻了。你们就为了让我心甘情愿的同意你们在一起，居然变成这样的谎话来。这天底下还有比这更可耻的骗局吗？丽丽，我没有骗你，我也是刚知道的，我也是一直蒙在鼓里的。你也是刚知道，你看看吧，那个女人就为了能跟你在一起，不惜诅咒自己得了绝症。我跟她比不了，我真的比不了，我做不出这样的事来。你还是去找她吧，丽丽。别人怎么想怎么说我都不管，但你必须得相信我，理解我。我不但要尽一个丈夫的责任。我也要尽一个男人的责任呢、啊
。别说了，我以后再也没法去同情和面对这样一个女人，我也再也无法面对你了。下次我们见面的时候，把离婚协议书签了。跟爸爸好多问题没解决呢。不会计较这些，对吧？雪姨，这孩子太不容易了。幸亏若定大人大量，答应帮助他渡过难关。这样，咱们就可以放心的回去了。哎呦，文嫂，你别害怕。这是我已故去的丈夫。我我我不害怕，我不怕这个，我是纳闷儿，这程小姐怎么老给她爸打电话呀？雪姨这孩子从小就有个习惯，一遇上什么事儿，就爱给他爸爸打个电话。这是我这么多年飞行经验总结出来的。当然了，要想达到更高的理论层次，还需要在座各位专家的精辟总结。我的演讲结束了，谢谢。你说什么？你真的要离？再不离我就疯了。你离了，你就不会疯吗？我就是要让他知道，我再也受不了他的欺骗和背叛了。可是他很爱你，你没感受到吗？他也很痛苦，他连基本的忠诚都做不到。这样的婚姻，就只剩下一纸协议了。结婚前睁大眼，结婚后睁只眼闭只眼，你何苦非要揪着这点事儿，苦苦的折磨自己呢？可是，在我心里，婚姻是神圣的。感情不能拿来跟别人分享，你妥协只能说明你软弱。现实你考虑过吗？现在葵花每个月亏三万，你现在不能让我一个人全担着。按比例，我两万，你一万。从这个月起，我们各付各的。你不用找这么个理由来帮我维持婚姻。没钱我不怕。可是感情，该了断的时候如果不了断，只能受伤更深。你怎么哭了？我要离婚我都没哭，怎么了你？你不会是担心每个月那一万块钱吧？你放心，砸锅卖铁我也不会让你吃亏的。我是伤心，我恨我自己。如果我当初能像你那样清醒，就好了
。你不是向来最反对离婚的吗？我其实并没有你想象的生活的那么风光，我也并不像你想象的生活的那么幸福。对于婚姻，我在死撑着。我最无助的时候，我还去看过心理医生。别太难过了，茉莉，你刚才说的对，男人的毛病不能惯着。李，我支持你。你不用怕害他。特意为你准备的，真的吗？为什么？把眼睛闭上。干嘛、啊？闭上了就知道了。咚咚咚咚。
我还没做好准备呢。再说，我也不能这么轻易的就把自己给嫁出去。怎么会轻易呢？我已经想了好久了，我是非常非常有诚意的。那你怎么能证明你的诚意呢？那我就向大家宣布，我要娶你。你敢吗？我当然敢了。我爱你，茉莉，嫁给我好吗？我爱你，我爱你，嫁给我吧。你行了，别闹了。那你同意了？比不过你一个笑容，最初的感动还留在心里。我给你爱，从来没变过。哪怕有一天我们都老了，还要牵你的手。比不过你一个笑容，最初的感动还留在心中，从来没变过。哪怕有一天我们都老了，还要牵你的手。丽丽，你身体弱，多喝点奶。天真，多吃点啊。爸爸妈妈，咱们好久没有一起吃早餐了。呃，舞美事件我已经和警方专门研究过了，我们设了个局，等着他往里钻呢。谢谢你啊，新军。这有什么好谢的？欺负你就是欺负我，这口气我咽不下去。也是欺负我。金珍，你一定要学好本领，将来才能保护好妈妈。有多大的胜算？你放心吧，如果不出意外的话，三个月之内会把钱拿回来的。可是他是一只狐狸，会钻吗？像吴美这样的人，其实都有一个致命弱点，看到金钱就会胆大妄为。利用这个弱点，我们能让他做同样的事，他不会想到这次会是个陷阱。这事儿就麻烦你。一会儿，我去上班，你呢，到医院好好看一看，彻底检查检查。星辰，这照顾妈妈的任务可就交给你了。嗯，没问题。丽丽，我们之间存在着误会。我和他是清白的。我从他前夫那儿听说，他很早就得了抑郁症，整天疑神疑鬼的，怀疑自己得了不治之症。可偏偏就在这个时候，又一次误诊落在他身上，他面临着死亡的压力，他就选择了离婚。他想在离开这个世界之前
把孩子安置好，所以就来找我了，就这么简单。那他在知道自己没有得绝症的时候，为什么没有退出？我觉得完全是你给了他机会。要不是你当初那样贴心贴肺的照顾他，他也不至于死缠着你不放。确实，我对他的照顾容易引起别人的误会。可是你应该清楚我们之间的关系啊！而且我也跟他讲过，我和他没有任何关系，就是为了孩子。这你都不理解吗？凭什么要我理解？你理解过我的感受吗？婚姻需要的是平衡，但是在相互理解这个问题上，我们已经失去平衡了。而且。婚姻也需要信任，可是自从他出现以后，你就经常骗我。很多事情我隐瞒你，我是怕你受到伤害。你要是没做过什么对不起我的事儿，为什么怕伤害我？我不是那种无理取闹的人，这一点你应该清楚。这难道是我多此一举吗？对，就是多此一举。就算他是一个快死的人。你也用不着去像一个丈夫那样对他尽责任。你还口口声声说对他没有感情。你跟他在一起的时候也是这样想的吗？如果这样，那我亲眼见到的那些状态，难道是你装的？如果那样，我只能更瞧不起你。丽丽，没有你想象的那么复杂。我已经很累了。我觉得我们现在应该都给彼此一些时间和空间，好好的把这些问题想清楚。妈，你要坚强点儿，人死不能复生啊。这是作孽呀！总算他还是有点良心，以死来窃罪，得到别人的原谅，否则咱们一家人也抬不起头来做人呐。闺女，尤其是你呀、啊，将来你的路还长着呢，你怎么做人呢？这下，你父亲给你解决了问题，能让你以后好好做人呢。星志，我现在有急事，必须得回厦门了。都住几天吧？不不不，有件事必须得现在处理了。对，那好吧。喂，谢谢你啊。好看吗？嗯，还行。告诉你们一个好消息，我发现啊，我们店的附近就是一家花店，花店呢最近要转让，不知道吧？
早知道了，转俩月也没转出去。那我们可以把它转下来呀，然后把后面的窗户给打通，从后门招揽客人，如何？啊，你这个想法倒是不错，可是你看看，现在咱们葵花已经半死不活了，哪来的钱再去盘人家后面的花店啊？啊，哎。师傅，麻烦您去趟长安街。好的。妈妈，天安门我们以前不是经常看见过吗？是啊。可是妈妈下次到北京就不知道是什么时候了罗定，哎哎，你们先走吧。哎，世晶，来来，我跟你谈个事儿。什么事儿？哎，兄弟啊，终于解脱了。沈总答应把赔偿金从二百八十万降到了一百万。是吗？北京那边一听说，马上叫人把钱就汇过来了，手续已经办了。过两天啊，我就要走了，特意就是跟你道个别。另外，想晚上请你吃顿饭。没问题，为你庆祝一下。啊，那我就订酒店了啊！啊啊，志晶，我还有点事儿，我先走了，晚上见啊！好，晚上见。志杰，你怎么回来也不打个招呼啊？我送你们回去吧。金展，走吧，我来。清宅这两天乖不乖啊？清宅，太没礼貌了，叔跟你说话呢。心里烦，不想说话。你也有烦心事儿了，长大了。啊，对了，雪姨，一会儿到家我就不上去了。朱世清明天要走，我为他送行，陪他吃个饭。哎，小英怎么没来啊？小英昨天有事回北京了。哦，咱们先吃吧。来，祝我们的友谊天长地久，干杯！干杯！干杯来，若定，新单位好好干，明天一路平安。好，谢谢。在公司里头，也就你跟我最合拍。虽然现在离开了，但是见面的机会还多的是。以后你飞北京了，你一定要来找我。我要是飞厦门啊，肯定会来骚扰你，还怕你不来呢。现在想想啊，还是单身自在，不用操那么多的心，连换工作都可以随心所欲。单身有什么好啊？每次回到家。连个问寒问暖的人没有。你现在是不知道我的苦啊，丽丽她不理我，一个人到新房去了。我现在是过着一个人的生活呢。得，我就知道早晚会有这么一天。你怎么知道啊？哎呀，有件事情啊，作为兄弟。我还真有点对不起你，我一直没告诉你真相，程雪姨根本就没患癌症，你咋一点反应都没有呢？程雪姨没有得癌症，啊，你知道吗？这事儿我早知道了，是他妈妈告诉我的。你知道我为什么没告诉你真相吗？当时程雪姨是以死相逼，所以我也没敢告诉你。哎呀
。当时啊，我还特别天真的想啊，通过我的努力，赢得他的芳心，也想帮你解脱出来。我怎么也没想到，他为什么不告诉你？其实就想跟你重归于好。虽然他没有患上癌症，可又得了抑郁症，我还是不能撒手不管的。其实茉莉也不容易啊，罗爹，我觉得有些事情吧，其实可以做一个换位思考。假如你跟程雪怡这些事儿换到茉莉身上，那你会怎么想？啊，就算你再伟大，你也不可能忍受这一切，你知道吗？茉莉的理解和宽容，已经到了一个结婚女人的极限了。我知道我对不起丽丽，我也知道遇上这种事儿，是对我人生的一次极限挑战。你也就是没有退路的挑战。再这样下去啊，我看茉莉也快得抑郁症了。罗定。好好珍惜茉莉吧，别做那种让自己后悔一辈子的事儿。来，好不好？很好，很好吃，好久不见，感觉走。是你啊！来来来，坐坐坐。你也来吃饭？啊？对呀、啊，我怎么就不能来这儿啊？这么说，我们俩还挺有缘分。你是第一个来为我送行的女孩。怎么，你要走了？我调到北京去工作了。真不错，又晋升一级。来，我祝贺你。好，谢谢。一块来吧。到了新单位，好好干。代表茉莉过来的吗？他那么老实，只会受人欺负。我瞒着他来的。我姐她不喜欢你，她也不允许她的亲人跟你这种人有任何接触。那你来有事吗？商量一下好吗？你有病就去治病，你需要人手说一声，我们全家都会来帮你。但你别因为你是个病人就有事没事缠着我姐夫不放，弄得我们家不成家，日子都过不成了。知道吗？你这种行为很招人烦的。我父母担心我姐都担心出病来了，你就不能高抬贵手做点好事吗？将来你儿子不还得靠我姐姐带吗？你现在得罪我姐姐，对你有什么好处？是，我姐姐菩萨心肠，可以一次次的不计前嫌，以德报怨。但你良心上过得去吗？你就不能不给她制造痛苦吗？如果你一个人感到很无聊，我会天天来陪你的，陪你聊天，陪你治病，陪你开心，陪你想做的任何事情，只要你能放了我姐夫。对不起，我不习惯身边有外人，我甚至连条狗都不愿意养
，我很不喜欢你，我不希望再在这里见到你。嫂子，咱们走，今天到此为止，明天接着来。程女士，做事情还真的要有点廉耻之心，尤其是你这样有钱又漂亮的高素质的女人。怎么了，雪姨？墨菊他来干什么呀？在墨家人眼里，我是一个极度让人讨厌的人，对吗？别想了，墨菊他是不懂事的一个孩子，胡言乱语，别当真好吗？若定，你跟我说句实话好吗？我是个包袱，让你左右为难，疲惫不堪，对吗？你又想多了。我跟你在一起很快乐呀、啊，言不由衷，而且你从来都言不由衷。你们要么把我当仇人，要么就把我当傻子，对吗？不是你想象那样的。让我言重喂，丽丽，墨菊她来程雪一家干什么呀？她现在是个病人，她受不起折腾的。墨菊，你给我出来！姐，你怎么了？是我找你了？你找我了？你没事找程雪一干什么？这么快就知道了？我只是去吓唬吓唬他，帮你把姐夫夺回来嘛。你以为你有那么大的本事啊？啊！我告诉你，以后我们的事儿不用你管。怎么了？怎么了？怎么了？姐俩又吵什么呀？你妹妹还不是为你好，你别埋怨她。为我好？程雪一有病，你们又不是不知道。哦，你跑去找她。你在刺激了他，他跑去闹自杀，谁负责啊？自杀自杀呗。若定那么不心不甘的照顾他，他要自杀，扯平了。扯不平了。我打算跟韩若定离婚。为什么呀？为什么跟他离婚呢？我为什么不能离婚啊？我跟他已经分开住了。我要是你呀、啊，我就跟着韩若定去照顾那个讨债鬼。我给他养老送终。我告诉你，你分开住，我不管。我现在不说这些，有两条你必须给我记住：第一，不能离婚；第二，绝对不能放弃那个房子。这是原则问题，你懂吗？一百八十米的海景房啊，那得二百多万呢、啊。我跟你爸过了这一辈子，他给我这房了吗？真要是离婚了。后悔你都来不及！这孩子怎么这么糊涂啊最近怎么了？眼圈那么黑，晚上没睡好觉吗？白天公司的事儿挺多的，有点累，没睡好。其实都赖我，你真的为我付出太多了。我越想，我越觉得过意不去，真的。你别想那么多了。
，没什么。只要你啊，别再说死啊活呀的，你什么都好。要珍惜每一天，快乐的活下去。若定，反正我现在闲着也没事儿。我真想为你做点什么事儿，哪怕一点小事儿都行。嗯，哎，这样吧，你帮我做一个飞行计划表。飞行计划表这么重要的事儿？是很重要，但是没关系。你做过空姐，应该没问题的。你先做一下，回头呢，我做个参考。只要你需要，我会好好做的。小姐，这款手机还有没什么新的特点？我这一款具有一个新的特点，就是能够长时间保持高清晰摄像。这样，谢谢。小姐，你等一下。这手机有录像功能吗？当然可以啊，这是最新款的，像素达到七百万像素，而且还可以加独立内存卡，想拍多久都可以啊。七百万像素多清楚啊？嗯，要不我帮您拍一段看看吧。开始。茉莉，当你看到这段录像的时候，我已经不在人世了。我要了。